web sitenizde vermiş olduğunuz hizmetlere ve bunların detaylarına ait özellikleri ziyaretçilerinize sunarken resim metin ya da metin resim gruplarını kullanabilirsiniz. Bu grupları kullanabilmek için tüm gruplar bölümünü üst kenardan seçiyorum ve daha sonra sağa doğru kaydırarak bu grupların açılmasını sağlıyorum. Resim metin ve metin resim özelliklerinde tamamen aynı sadece solda resim sağda metin veya solda metin sağda resim şeklinde gruplar oluşturulmuş. Bu gruplardan herhangi birini alarak ana sayfada banner'ın altına ekleme ve düzenleme işlemini yapalım. Şu şekilde grubu tutup aşağıya doğru sürükleyerek dilediğim yeşil satır üzerine doğru Bırakıyorum ve bu şekilde resim ve metin grubu eklenmiş oluyor. Resim üzerine doğru geçici olarak eklenmiş olan görsel üzerine imleci sürüklediğimde modül ve düzenle butonuyla açılan pencereden içerik sekmesi altında bilgisayarımdan bir görsel ekleyebilir veya arşivden bir görseli seçerek kullanabilir. Görseli seçtiğinizde resim boyutu, kaydırma işlemleri ve yerleştirme işlemlerini burada yapabilir. Resme ziyaretçi tarafından tıklandığında olmasını istediğiniz eylemi seçebilirsiniz. Farklı bir web sitesinin açılmasını sağlayabilir. Kendi web sitesiniz içerisindeki sayfalardan birini seçebilir. E-posta gönderim sayfasının da açılmasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemleri açık olan tarayıcı sayfasına değil yeni bir sekmede açılmasını isterseniz buradaki ayarlamayı yapabilirsiniz. Görsel için başlık tagı ekleyebilir. Görselin görüntülenmediği zamanlar için alternatif metin ekleyebilirsiniz. Biçim bölümüne geldiğimizde bu bölüme ait bir arka plan rengi belirleyebilir. Kenar çizgi başlığı altından kenar çizgi rengi, çizgi kalınlığı, genişliği, biçimi ve yarı çapı ayarlarını yapabilirsiniz. Son olarak görselin bulunduğu alan içerisindeki Dışarıdan ve içeriden boşluk ayarlamalarında dilediğiniz şekilde yaparak kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır. Sağ taraftaki metni düzenlemek için metin üzerine tıklayıp imleç göründüğünde dilediğiniz yazı alanını seçerek düzenlemeye başlayabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz yazıya ait biçim adı, stili, bold, italik, altı çizgili gibi özelliklerini ekleyebilirsiniz. Yazı tipi boyutunu hazır değerlerden birini seçebilir, özel bir değeri kendiniz girebilir veya sürgüyü kullanarak buradaki değeri de belirleyebilirsiniz. Eklemiş olduğunuz yazının paragraf hizalama seçeneklerinde sola yaslı, ortalı veya sağ yaslı şeklinde olabilir. Yazıya renk verebilir. Ziyaretçinin yazı üzerine gelip yapmış olduğu tıklama sonucunda farklı bir Web sitesinin veya bir sayfanızın açılmasını sağlayabilir. Global bir içeriği ekleyebilirsiniz. Yapmış olduğunuz bu biçimsel özelliklerin kaldırılmasını isterseniz biçimi kaldır. Veya işlemler arasında gezinmek isterseniz yine ile geri al butonlarını kullanabilirsiniz. Yazı tipi ailesinde de geniş kütüphane içerisinden dilediğiniz bir yazı tipini seçerek burada uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Metin düzenleme ile alakalı olarak hemen son butonumuzda da harfler arası espas, satırlar arası espas ve yazı tipi kalınlığını belirleyebilirsiniz. Metin içerisinde kullanmış olduğunuz farklı maddeler varsa bu maddelere ait işaretlemenin şekillerle veya numaratör ile yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bu resim metin veya metin resim grubunda son öğemiz ise düğme. Düğme üzerine geldiğinizde modül düzenle butonuyla açılan düğme modülü düzenle penceresi içerik ve biçim sekmelerinden oluşuyor. İçerik sekmesinde düğme metnini değiştirebilir, düğmeyi sağa sola doğru kaydırabilir, düğme yerleşiminin buradaki alan içerisinde sola yaslı, ortalı veya sağ yaslı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca düğmeye tıklandığında oluşacak eylemi, Dış aracılığıyla farklı bir web sitesine bağlantı verebilir. Sayfa ile web siteniz içerisinde bulunan sayfalardan birini seçebilir. E-mail özelliği ile de butona tıklandığında boş e-posta penceresinin açılma işlemini otomatik olarak yaptırabilirsiniz. Sayfa ve dış bağlantılarda 
açılan yeni sayfanın yeni bir sekme ile açılmasını isterseniz linkleri yeni bir sekmede aç ayarlamasını düzenleyebilirsiniz. Bu düğmeye bir başlık tagı da ekleyeceğimiz son düzenlemedir. Biçim sekmesine bakacak olursak bu düğmeye ait metin rengi, yazı tipinin boyutu, yazı tipi ailesi, yazı tipi ne ait kalınlık yani stili, hizalama seçeneklerini belirleyebilirsiniz. İkinci bölüm olan arka planda bulunan rengi değiştirebilir. Kenar çizgisine ait renk, çizgi genişliği, çizgi biçimi ve yarı çapı özelliklerini değiştirebilir. Son olarak bu Düğmenin bulunmuş olduğu alanın dışarıdaki alanlardan olan boşluklarını ve kendi içindeki boşluklarını buradaki ayarlamalarla yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şekilde düzenlemenizi yaptıktan sonra kaydedebilir. Farklı resim metin gruplarını ekleyebilmek için ise sütun bazındaki resim metin gruplarını kullanabilirsiniz.